சோலை சாயி சமையல்ல அடை அவியல் ஃபர்ஸ்ட் அடைக்கு பார்த்துடலாம் அதுக்கு வேண்டியது கடலைப்பருப்பு துவரம் பருப்பு பச்சரிசி இட்லி அரிசி ஒரு ஒரு டம்ளர் போட்டிருக்கேன் இதனால் உளுந்து பருப்பும் பாசி பருப்பும் அரை டம்ளர் இதனால் போட்டிருக்கேன் மற்றது அரைச்சிட்டு வரவட்டி வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை பெருங்காயம் பெருங்காயம் சோம்பு மிளகா பூண்டு இஞ்சி எல்லாம் போட்டு அரைச்சிடணும் மாவுலேயே போட்டு அரைச்சிடணும் இதுதான் தேவையானவை இந்த பாருங்க கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துட்டு ஊற்றலாம் இப்போ போட்டு அரைச்சிக்க வேண்டியது தான் அரைச்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த பாருங்க கரகரப்பாக அரைச்சாச்சு பாருங்க இதில் வெங்காயத்தை போட்டலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயமே போட்டிருக்கேன் கருவேப்பிள்ள கொத்தமல்லி இதுலேயும் கொஞ்சம் சோம்ப போட்டுடலாம் வாசமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயத்தோலை போட்டுடலாம் கரைச்சிக்குவோம் தண்ணி வேணும்னா அந்த கழுவி வச்சுருக்க தண்ணி கிரைண்டர் கழுவுனா தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் வேஸ்ட் ஆகும் இந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவில் இருக்கணும் தண்ணியெல்லாம் போகுது அடை ஊற்றுவாங்க நல்லா தேய்க்க வருது பாருங்க வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணவும் நல்லா தேய்க்க வருது பாருங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றினா தேன் நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டாக இருக்கும் முருங்கை இலை இருந்தா போடலாம் இல்லாத கண்டு போடலாம் நாங்க எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அவியல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து சோலை சாய சமையல்ல அவியலை பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான காய்கறிகள் வந்து பீன்ஸு கத்தரிக்காய் சேனக்கிழங்கு முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு இதுக்கு அரைக்க வேண்டியது வந்து தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிள்ளை இது தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்கணும் மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக விடுவோம் உப்பை போட்டு வேக விடுவோம் குக்கரில் வைப்போம் ஒரு விசில் விட்டால் போதும் எல்லாம் கை குக்கரில் போடலாம் கத்திரிக்காய் தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க கருத்து போயிடும் உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூளை போட்டு தண்ணியை ஊற்றணும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினா போக கொஞ்சம் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடும்ல மூடி வச்சிடலாம் அடுத்து மிக்சியில் தேங்காய் ஒரு மூடி தேங்காய் செல்லாம் நாலு மிளகா ஜீரகம் எவ்வளோ ஜீரகம் போட்டு அரைச்சிடலாம் கடைசியில் தயிரை ஊற்றி இறக்கணும் சொல்ல விட்டு போச்சு தயிரை ஊற்றி இறக்கணும் அரைச்சதை ஊற்றிட்டு தயிரையும் ஊற்றி இறக்கணும் அடுத்து ஒரு விசில் வந்தோன்னா
பெண்டு ஊரில் மெதுவாக கண்டாடும் இல்லாட்டி காயெல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும் நல்லா கொதிக்க விட்டு தயிரை ஊற்றுவோம் கொதிக்கிறதை அடுத்து வேண்டிய தயிரை ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு வேண்டியதை காராக மாட்டுங்க எனக்கு மூணு மிளகா சரியாக இருக்குது இந்த காய்க்கு தயிர் போதும்னு நினைக்கிறேன் லைட்டாக கொதித்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயை சூடுபடுத்தி ஊற்றிடலாம் தாளிக்கெல்லாம் எதுவும் போட வேண்டாம் எண்ணெயை சூடுபடுத்தி ஊற்றிடலாம் தேங்காய் எண்ணெயை நல்லாயிருக்கும் கேரளா டிஷ் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லி தூவிட்டேன் இறக்கிட்டு எண்ணெயை சூடுபடுத்தி ஊற்றலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றலாம் எண்ணெய் சூடு எண்ணெய் கருவேப்பிள்ளையை போட்டு கொட்டியிடலாம் அவியலில் போட்டுடலாம் பாருங்க போட்டுருவோம் இந்த பாருங்க தாளிச்சு கொட்டியாச்சு போட்டு கிண்டி விட்டு வச்சிடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைய சோலை சாய் சமையலில் அடை அவியல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு வெள்ளம் வெண்ணெய் தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்